проблемы со зрением у Максима появились в детстве. Ему поставили диагноз – атрофия зрительного нерва. При таком заболевании волокна зрительного нерва постепенно отмирают. Информация в мозг из сетчатки глаза подается в искаженной форме. После чего появились дополнительные осложнения – глаукома на левом глазу и отслойка сетчатки. Я бы не сказал, что я прям тотально слепой. У меня примерная видимость перед собой у меня метра полтора. А все, что находится дальше, оно все такое более мутное, размывается. И чем дальше, тем все размытие. Еще очень плохая светочувствительность у меня. Чем становится темнее, тем хуже видимость. Также на ярком цвету тоже все сливается, ничего не видно. Проблемы со зрением не помешали Максиму социализироваться, а наоборот, стали темой для его выступлений на стендапе. И теперь он с юмором рассказывает о себе и своей жизни. Стендап он занимает седьмой год, это все пошло из КВН. -а. Все так же у нас был кастинг. Первый раз попробовал себя в КВН, -е. понравилось. Потом узнал, что у нас в Челябинске есть мероприятие специальное по стендапу, открытый микрофон. Я вот сходил первый раз посмотреть просто. Потом думаю, ну, шутят, я тоже так могу. Пошел, попробовал, получилось даже смешнее, чем у некоторых. И с тех пор пошло, поехало. Меня ребята в тусовке очень хорошо приняли, помогали. Вместе мы сейчас выступаем, ездим по городам, по области. Максим использует разные темы для своих выступлений – отношения, ситуации с жизни, проблем со здоровьем. И выходит с ними на сцену даже в телевизионных шоу. Через 7 месяцев, как я только начал заниматься стендапом, я попал в передачу «Открытый микрофон» на ТНТ, третий сезон. Там дошел до полуфинала. В прошлом году я тоже попал через фестиваль, через кастинг тоже в проект «Мани Майк» называется. Там тоже был эфир хороший, занял второе место. И сейчас скоро тоже будет опять фестиваль в Москве, на который мы собираемся кучей народа ехать. Кроме того, уже пять лет Максим посещает театральный кружок, который, как и стендап, помог ему справиться с волнением перед публикой. Когда ты выступаешь на сцене, ты выходишь из зоны комфорта, и это достаточно неприятное ощущение, немногие с этим справятся. Нужно поймать волну. Если тебе это ну, зацепило, понравилось, ты... Ты будешь этим заниматься, тебе не нужны никакой мотивации. Пробовать, если понравилось, то это ваше. Наш герой смог побороть свои стеснения и страхи. И теперь занимается тем, что действительно приносит ему удовольствие и дарит людям улыбку. У людей обычная реакция, когда они узнают, что проблемы со зрением. Некоторые жалеют, но это меньшая часть. Некоторые после того, когда послушают мои шутки, мой стендап, они говорят, что вот, круто, молодец, продолжай. Типа. Поэтому только... А, ну, знаете, один позитив, одни эмоции. В целом на то, что я рассчитывал, когда рассказываю про свое зрение, что для чего и пошел шутить. В ближайшем будущем Максим планирует сольный концерт и уже готовит материал для выступления.